നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല മനുഷ്യനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ജീവിത ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ജീവിത ഘട്ടം നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ആലമുൽ അർവാഹ് അഥവാ ആത്മാക്കളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം അഥവാ ആലമു ദുന്യ ഭൗതിക ജീവിതം ഭൗതിക കാലഘട്ടം എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായി നമുക്കൊരു ജീവിതഘട്ടമുണ്ട് അതാണ് ആലമുൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള യാത്ര പറയലോടുകൂടി മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ആറടി മണ്ണിന്റെ ഇരുട്ടറിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ യാത്രയാവുകയാണ് ആലമുൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അവൻ യാത്ര തിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ജീവിതഘട്ടം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവന്റെ അത്യന്തികമാകുന്ന ജീവിതഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അൽ ജന്നു അഭിന്ന രണ്ടാം ജീവിത കാലഘട്ടമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സുഹൃതം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോമ്പ് കൃത്യമായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിരാലംബര കവലപ്പമായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് അൽ ജന്ന പരിശുദ്ധവും പരിവാവനവുമായ സ്വർഗം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അതല്ല ഈ ഭൗതികമാകുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതത്തിൽ കളിച്ചും രസിച്ചും രമിച്ചും അവന്റെ ജീവിതത്തെ കള്ളി നീക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്നതാകുന്ന നരകം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ഘട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചായിട്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ ജീവിതഘട്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലമുൽ അർവാഹ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകം എന്നതിന് ഉലമാക്കൾ പേര് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒക്കെ റൂഹുകളെ ആത്മാക്കളെ മാത്രമായി റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആത്മാക്കൾ മാത്രമേ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര ചില ഉടമ്പടികൾ ചില കരാറുകൾ ആ ആത്മാക്കളോടായി അള്ളാഹു നൽകുകയും ആ ഉടമ്പടികളും കരാറുകളും പരിപൂർണ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യൻ എന്ന് വിശുദ്ധ പുഷാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകൂ ബല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു കരാർ ചെയ്യുന്ന രീതി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് ഓടിച്ചു നമ്മുടെ ഒന്നും ശരീരം ഇല്ല നമ്മുടെ ഒന്നും ബോഡി ഇല്ലാതെ ആത്മാവിനെ മാത്രമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു വന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിപാലകനല്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ചോദിക്കുമ്പോ സർവ ആത്മാക്കളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്രേ അഥവാ ഇന്നുള്ളതാകുന്ന വ്യക്തികളും മരണപ്പെട്ടു പോയതാകുന്ന സർവ ആളുകളും തങ്ങളുടെ സമുദായമാകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു അത്രേ അതേ പടച്ചിറപ്പെ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവാധിപതി നീയാണ് ഞങ്ങളെ സുഖിച്ചവൻ നീയാണ് ഞങ്ങൾ കന്നദാനങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവെ നീ തന്നെയാണ് അന്തറബോനാഹുനാ 
ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു മാനവൻ മനുഷ്യൻ എവിടെ വെച്ച് ഒന്നാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ആലമുൽ അർവാഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളുടെ മാത്രമുള്ള ലോകത്ത് വെച്ച് അഥവാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വസിക്കുന്ന ലോകത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറഹാൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുമ്പൊരു ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഏ ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ഉസ്താദെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖുർആാൻ നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അവിശ്വസിക്കുന്നവന് കാഫിറായി പോകും കാരണം എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ആരെങ്കിലും അവിശ്വസിച്ചാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിനെ കൊണ്ട് കളവാക്കിയാൽ അവക്ക് അത് കഫറ അവൻ കാഫിറായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ യായത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമതങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് വീണ്ടും വാചാരനാവുകയാണ് وما تناكر منها يا اختلفا ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് സഹാബത്തെ സഹാബത്തെ മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിതം അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹാബാ ആ ലോകത്തിന്റെ പേരാണ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകം അലമുൽ അർവാ ഇന്ന് കാണുന്ന ശരീരമില്ലാതെ ഇന്ന് കാണുന്നതായ ബോഡി ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാക്കൾ മാത്രമായി റബ്ബവന്റെ സമീരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്രേ എന്നിട്ടല്ലാഹു ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിപാലകനല്ലയോ അന്ന് സർവ നിരീശ്വരവാദികളും ഇന്നുള്ള യുക്തിവാദികളും ഇന്നുള്ള നിരീശ്വരവാദികളും ഇന്നുള്ള വിശ്വാസികളും ഇന്നുള്ള അവിശ്വാസികളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത്രേ പല അള്ളാഹുവേ നീ തന്നെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവാധിപതി അഭിപായന പിതങ്ങൾ യായത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആത്മാക്കൾ വ്യത്യസ്ത കോലമാണ് രൂപമാണ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയവർ ധന്യാവാകുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയവർ ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടും وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا يَخْتَلَفَا ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടാത്തവർ പരസ്പരം സംവദിക്കാത്തവർ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടുകയോ സംവദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടാത്ത ആളുകൾ രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടുകയോ സംവദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഈ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലായോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരെ എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ആലമുൽ അർവാഹിൽ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുമുട്ടാത്ത ആളുകളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ റബ്ബിനെ അംഗീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നീ പറയുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീയാണ് സംരക്ഷകനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ രണ്ടാം ഘട്ട ജീവിതമാകുന്ന ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ ദുന്യാവിലേക്ക് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത കരാറുകൾ ഉടമ്പടികളൊക്കെ മനുഷ്യൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഒക്കെ മറന്നു കളഞ്ഞു അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന സ്മരണയോട് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ജീവിതമാണ് 
മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ഘട്ടങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നബിയുന റസൂർ പറയുന്നു ഈ അഞ്ച് ജീവിത ഘട്ടങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും നിന്ദവും നിസാരവുമായ ജീവിതം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പ്രായം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ദുന്യവിലുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ നബി സല്ലാ സ്മൃതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് കുറഞ്ഞ ആയുസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഈ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ട ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുക അത് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയോട് കൂടിയോട് മരിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നന്മയിലേക്ക് തിരിയും തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ടാണ് സർവ സുഖങ്ങളെയും ആസ്വാദനങ്ങളെയും മുറിച്ചുകളെയും എന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് മുതാന്യമിങ്ങളല്ലാത്തവർ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിവ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും എപ്പോഴും സദാസമയവും മരണത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഇന്നത്തെ സുദിനത്തിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് നമ്മുടെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടാലും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടാലും കുടുംബാദികൾ മരണപ്പെട്ടാലും സഹോദരങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തനീയമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും കടന്നു വരുന്നില്ല ആരും വരച്ചാലും അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് എന്നാണ് എടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ എന്നാണ് എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യവും നമ്മുടെ നാവിലെ ചോദ്യവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് മരണം വരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര അല്ലാതെ ഒരാള് പോലും ബാക്കിയാവുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സൂറിനെ പടച്ചു സൂർ എന്ന മഹത്തായ കാഹളത്തെ പടച്ചു ആ സൂർ എന്ന കാഹളത്തിലൂടെ മൂന്ന് ഊത്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഊതപ്പെടുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് സൂർ എന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്ലാഫി അലി ഹിസ്ലാം ഊതുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സർവ ജനങ്ങളെയും പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഊത്താണ് എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഊത്തിലൂടെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് സൂറെന്ന കാഹലത്തിൽ ഇസ്രാഫി അലഹി സ്വലാം ഊതുമ്പോ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും പേടിച്ചു പോകുമെന്ന് വിശുദ്ധ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിപൂർണ അർത്ഥത്തിലുള്ള എലിമ നമുക്ക് ഗരഗതമാക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുത്തം അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സ് വിട്ടുപിരിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും ആ ആയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ ആയത്ത് മറക്കാതെ ഓതിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം വരെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകും ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യമുണ്ടാകും മരണമുണ്ടാവുകയില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആയത്ത് സദസ്സിന്റെ അവസാനം പറയും അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരാം പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരാം അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കും 
ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന സൂര്യനെ പടച്ചു സൂർ എന്ന കാഹളത്തിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ഊത്ത് ഇസ്രാഫി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മേലുള്ള കൽപ്പന മൂന്ന് ഊത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിലൂടെ ലോകത്തുള്ള സർവ ആളുകളെയും പേടിപ്പിക്കുക സർവ ജനങ്ങളെയും പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഊത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ ജനങ്ങളെയും സർവ ജീവജാലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഊത്താണ് മരിപ്പിക്കാനുള്ള ഊത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിന് ഫസൈനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തിന്റെ സൂറത്ത് ജുമറിലൂടെയും രണ്ടും മൂന്നും ഊത്തിനെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് നമ്മിലൂടെയും അള്ളാഹു സുബാനുവത്തിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഏതുമായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിനെ കുറിച്ചും മൂന്നാമത്തെ ഊത്തിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു സുബാനുവത്തൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്കുള്ള മർമ്മപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറന്ന കാഹളത്തെ അള്ളാഹു പഠിച്ചു അത്രേ ആ സൂറന്ന കാഹളത്തിലൂടെ ഇസ്ലാഫിൽ അലൈ ഇസ്ലാം ഒന്നാമ തൂത്തങ്ങൂതുമ്പോ ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും പേടിക്കുമത്രേ പേടിക്കുമത്രേ ൾക്കിടയിലുള്ള സർവ ജീവജാലങ്ങളും പേടിച്ചു കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുമത്രേ റബ്ബിലേക്ക് വിനയാന്യതനായി കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തൗബയുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുമത്രേ മനുഷ്യനറിയില്ല <laughs> മരണപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ായി പള്ളിയുടകത്തലെങ്കിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരം പോലും പുഴന്ന് വീണ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയതാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മരണത്തിന് സമയമില്ല എപ്പോഴാണ് കടന്നു വരിക എന്നും പറയാനും കൂരാനും ഒന്നാമത്തെ ഊത്തങ്ങോട് കേൾക്കുന്നതോടു കൂടി സൂറന്ന കാഹളത്തിലൂടെ ഊത്ത് കേൾക്കുന്നതോടു ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പേടിക്കാൻ എല്ലാവരും പേടിച്ച് നിലകൊള്ളുക അങ്ങനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് കടന്നു വരുമെന്ന് ലഭിക്കുന്നു നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തങ്ങോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾ കോദി കൊടുക്കുകയ അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തെ സൂറന്ന കാഹലത്തിൽ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സലാം രണ്ടാമത്തെ ഊതം ഊതി കഴിഞ്ഞ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും മരിച്ചു വീഴും അത്രേ ചത്തൊടുന്നു അത്രേ ഇല്ലാ മൻഷാ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും മരിച്ചു വീഴുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് വിശുദ്ധ മരണപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചിലർ ഒഴികെ വിശുദ്ധ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എല്ലാരും മരണപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇല്ല മനുഷ്യ ഇല്ല മനുഷ്യ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചിലർ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചില ആളുകൾ എന്താവൂര മരണപ്പെടൂര അതാരൊക്കെ അവരെ പഠിക്കണ്ടേ ഒരു മരണപ്പെടുവോ എല്ലാരും മരിക്കുമോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ എന്താ ഇല്ല മനുഷ്യ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചിലരൊഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ പ്രത്യേകം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുക അവരെ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതിലൊന്ന് നമുക്ക് ഇരിസുക്കും മഴയൊക്കെ നൽകുന്ന മലക്ക് ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാഴുന്ന വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ അതിശക്തമായ മഴയാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി വൈകിട്ട് എട്ട് മണിയായപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി എത്ര മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ യാത്ര പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അരമണിക്കൂർ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ഇത്ര യാത്ര യാത്ര വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് സുഖമാണ് ഊബർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും റാഹത്തല്ലേ അവർക്ക് വരെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ കാസർഗോഡുള്ള ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരങ്ങളോട് കോട്ടയം ജില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു ജില്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കാസർഗോഡ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ബേക്കൽ മക്കാമുറൂസ് സമാപനമാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇതേ യാത്ര തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മാനന്തവാടി വയനാട് ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും ക്ഷീണിതനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക കോമഡി പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടി നമ്മൾ സമയങ്ങൾ ചെയ്യൂല ഖുറാനും ഹരീസും ചരിത്രങ്ങളും ഇമാമിങ്ങളുടെ ഇബാരത്തിന്റെ പിൻബലവും അതാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ് അള്ളാഹു കബൂരാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ മണവാട്ട് ബീവിയുടെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ മതത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവരുടെ കാവൽ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവരുടെ തണലിലായ അള്ളാഹു ജീവിതം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അവരുടെ തണലിലായ അള്ളാഹു മരണവും നമുക്ക് സാധ്യമാക്കും മാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ അവരെ കുറിച്ചുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സദസ്സിലോട്ട് ഞാൻ സമയം കളഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു എടുത്ത പൊരുത്തം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇത്രയും പാതിരാത്രിയായിട്ടും ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്ക റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആണ് എത്ര വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വന്നവർക്കും ഇനി വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ അവരുടെ നീയത്തുകൾ മുഴുവൻ സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കത്തരുമാറാവട്ടെ ആ മക്ബറൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വലതുകാൻ വെച്ച് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇടിമിന്നലേക്കുന്നത് പോലെ എന്തോ ഒരു പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക അള്ളാഹു സുബാനോ തല അവരുടെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ കാവൽ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിലൂടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പേടിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറന്ത കാഹുളത്തിലൂടെ ഇസ്ലാഫി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഊത്തിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇല്ല മനുഷ്യ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചിലരൊഴികെ ആ ചിലർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മഹാനായ മീഖായിൽ അലഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹദിവർക്കുള്ള ബറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും വെള്ളയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര ആളുകൾ അള്ളാഹു നല്ല മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തത് മഹാനായ
ക്യാമന്നാളിന്റെ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ പ്രവാസന യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഏതുമായിക്കോട്ടെ <laughs> മഹാനായ ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ഉരപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമതായി മഹാനായ മീകായി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും അത്രേ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വേർപെടുത്തപ്പെടുക മൂന്നാമതായി മഹാനായ സലാഫിൻ അലൈ സലാബിന് അള്ളാഹു വിളിക്കുമത്രേ കാരണം ഈ സലാഫിൻ അലൈഹി സ്വലാമൻ ഇവിടെ മരിപ്പിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ അതിനുശേഷമാണ് എല്ലാ ആളുകളെയും ഓരോരുത്തരെയും കബറിൽ നിന്ന് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാരെയും മരിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് ഊത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മരിപ്പിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഊത്ത് ആ ഊത്ത് ഊതാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഇസ്ലാഫി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ മരിപ്പിച്ച പിന്നെങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് അള്ളാഹു പുനർജീവിപ്പിക്കും പുനർജീവിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഊതാൻ പറയും എന്തിനു ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കുന്ന നാലാമത്തതായി മഹാനായ അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ലോകത്തുള്ള സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയും ാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവസ്ജാലങ്ങളെയും മരിപ്പിച്ചതായ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പൈക്കം അടവാട്ടി ഉറുവസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ അറിഞ്ഞവക്കണേ പഠിച്ചവക്കണേ ഈ ലോകത്തിനുള്ള സിദ്ധികർത്താവായ ജഗന്യന്താവായ പരിപാലകനായ സർവേശ്വരനായ പടച്ചിറപ്പ് അസറായിരനെ മരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ സോദര പഠിച്ചു വെക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അസറായി അലൈസ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ലോകത്തുള്ള സർവരുടെയും ആത്മാവിനെ ഉരിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അസറായിരുന്ന ആത്മാവിനെ ഉരുന്ന രംഗമാ അസറായി അലൈഹിസ്സലാം മരിക്കുന്ന രംഗമാണ് രംഗമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അസറായി പോകുമത്രേ ശരീരത്തിൽ 
പറച്ചറപ്പേ മരണത്തിന് എത്രത്തോളം വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ിയങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ വളരെ മയത്തോട് കൂടിയല്ലാതെ ഞാൻ പിടിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുമായിരുന്നില്ല അലൈഹുസ്സലാമിന് തന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന് വിവപ്പെടുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് വേദനയാസൂറുള്ള പറയുകയാണ് വല്ലാത്തൊരട്ടഹാസത്തോട് കൂടിയായിരിക്കും അസറായിരുന്നു അന്ത്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അടച്ചറമ്പ ഇത്രത്തോളം വേദനയുണ്ട് മരണത്തിനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ിയങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിനെ വളരെ മയത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ ഞാൻ ഒരുമായിരുന്നില്ല റബ്ബേ റബ്ബേ ഭയങ്കര വേദനയായി പോയല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമെന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മല പറയാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവൂല ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ആത്മാവ് എത്തുമ്പോ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അഞ്ച് മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമെന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ആത്മാവ് എത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചു മലക്കുകൾ കടന്നു വരും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായി റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലി വസന്ന മാസങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്ന മരണാസന്നമായി കടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരുണ്ടോ അവസാന സമയത്ത് അവന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ആത്മാവിയത്തി നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ അഞ്ച് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു അവന്റെ സമുദത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും അത്രയെന്ന് ലഭിയോന റസൂലുള്ളാഹി അഞ്ചു മലക്കുകൾ വരും കേട്ടോ കേട്ടോ ഓരോ മലക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകണ്ടേ നമ്മൾ മരിക്കല്ലേ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇഞ്ചിൻ ചായിട്ട് ശരീരത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ യന്ത്രം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ മരിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾ പോലും ശേഷിക്കൂല ഒരാൾ പോലും ശേഷിക്കൂല അങ്ങനെ ശേഷിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ായകൻ്റെ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആയിഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആയിഷ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന തോൽപാത്രത്തിലേക്ക് നിന്റെ കൈയൊന്നിട്ടിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് എന്റെ മുഖമൊന്ന് തടകി തരും ആയിഷ എന്ത് ഒരു 
ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ുംകളെ ഒരു ചെറിയ ഈച്ചയെ അവന്റെ ആസ്വാദാരത്തിലൂടെ അവന്റെ മൂക്കിലൂടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് അള്ളാഹു കയറ്റിവിട്ടു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ചെറിയ ഈച്ചയെ അവന്റെ മൂക്കിലൂടെ അവന്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് റബ്ബ് കയറ്റിവിട്ടു ആ ഈച്ച തന്ന തലച്ചോറിനുള്ളിൽ അള്ളി പിടിക്കുകയാണ് മുട്ടയിട്ട് വരികയാണ് ഒന്നിലധികം ഈച്ചകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഈച്ചകൾ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ അള്ളി പിടിക്കുക ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് ഒമ്പത് മാസക്കാലം നിനക്ക് ആഹാരം നൽകുക പ്രിയപ്പെട്ട റബ്ബിന് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഒരു ഈച്ചയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഈച്ചകൾ വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് റബ്ബിനുണ്ട് റബ്ബിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നീ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കും മൂക്കിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് കയറിയാൽ ഒരു ഈച്ച കയറിയാൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിലാകട്ടെ അല്ലാത്തപ്പോഴാകട്ടെ എന്തൊരു വെപ്രാളമായിരിക്കും മനുഷ്യരുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്രൂത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏകാധിപത്യത്തിന് ഭരണം നടത്തിയതാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ മൂക്കിനുള്ളിലൂടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഈച്ചയെ കടത്തി വിട്ടു റബ്ബ് ഈച്ച തന്ന തലച്ചുള്ളിൽ പെറ്റു പെരുകയാണ് മുട്ടയിട്ട് പെരുകയാൽ ഒന്നിലധികം ഈച്ചകളായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത രാവുകളാണ് നമ്രൂദിനെ അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിൽ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ആശയം ഈ ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ച മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നതായ ലോകം കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തീക്കുണ്ടാരം ആ തീക്കുണ്ടാരത്തെ കുറിച്ച് ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മയിലുകൾക്ക് മീലെ ഒരു പക്ഷി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറന്നു പോയാൽ അതിന്റെ ചിറക് അതിന്റെ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞ് ആ പക്ഷി അതിലേക്ക് വീണുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം ചൂട് 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 ഇത്രത്തോളം മയിലുകൾ കക്കരെ എത്തുന്നതാകുന്ന തീച്ചോരകളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചിരുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റാതായില്ലേ അവസാനം ഇബ്രീസ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ വന്ന് കുതന്ത്രം ചെയ്തു അതല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നും ചരിത്രമുണ്ട് നമ്രൂദിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയണമെങ്കിൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കൂല തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് അടുത്തെങ്കിലല്ലേ അതിന്റെ നടുക്കൂട്ടിടണ്ട് അടുക്കോട്ടിടണമെങ്കിൽ അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുക്കേണ്ട ആളുകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തോലുകളും ശരീരത്തിന്റെ താകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ചർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ കരിച്ചു കളയുന്ന നിലക്കുള്ള ചൂടായപ്പോ ഇബിനീസിലായനത്തുള്ള വന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിൽ വന്നിട്ട് ദുർബോധനം നടത്തി നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് ബ്രാഹിൻ അബിനി ഇസ്ലാമിനെ കടത്തിയിട്ട് ആ പെട്ടി വലിയൊരു അമ്പും വില്ലിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പത്ത് ആള് കൂടെ അമ്പ് ചെയ്ത് വിടണം അങ്ങനെ അമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിൻ അബിനി ഇസ്ലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്ന ചരിത്രം ഏതുമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ലോകം കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ൂടെയും ചെവിയിലൂടെ ഒക്കെ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഈച്ചയ്ക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്
അതിനുള്ളിൽ അധിവസിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഗന്നി എന്താവാണ് അള്ളാഹു ഒന്ന് കളയാൻ സാധിക്കാൻ അവസാനം എന്തു പറ്റി അവസാനം ഡോക്ടർമാർ കയ്യിൽ ഒരു വടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വേദന കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സേവകന്മാരെ കൊണ്ട് തലയ്ക്കിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഈച്ച വന്നുകൊണ്ട് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ അള്ളി പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് വേദന കൂടുക ആ വേദന കൂടുന്ന സമയത്ത് തലയിലിങ്ങനെ വെളിയിലിങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ വടി കൊണ്ട് വടി കൊടുക്കുന്ന അല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു വടി ആ വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തലയിലൊരു തടി കഷ്ണം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിശക്തമായ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ അതിവസിച്ചാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമേ മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ സമന്മാരാണ് ഒരാളെ പോലും ഈ ലോകത്തെ ഒന്ന് മുന്നൂരമാകാതെ നശിക്കാതെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടവരാണ് മരിക്കേണ്ടവരാതിരിക്കുമുൽ ഭരണാധികാരിയാണ് അവസാന മുറക്കമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു തലച്ചോറിനുള്ളിലെ കള്ളി പിടിക്കുന്ന ഈച്ചയുടെ കടികാരണമായിട്ട് നമ്രൂദിന് ഉറക്കമില്ല ഉറക്കമില്ല തന്റെതാകുന്ന പിശങ്കരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അവർ കൊടുത്തതായ വടി കൊണ്ട് സേവകന്മാർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അല്ല പാതിരാത്രി സമയത്ത് സർവരും നിദ്രയിലേക്ക് ഭവിക്കുമ്പോ നിർനിദ്രനായി ഉറക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതായ നമ്രോത് തന്റെതാകുന്ന സേവകന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് തലയിലേക്ക് അടിക്കണേ അടിക്കണേ വേദന കൂടുകയാണ് വേദന കൂടുകയാണ് ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്രോത് നീര് വന്നുകൊണ്ട് മുഖത്ത് കെട്ട് തളം കെട്ടി നിൽക്കുക അവന്റെ തലയില്ലതാ സേവകന്മാരടിക്കുകയാണ് വേദന കൂടുകയാണ് അടിയുടെ ശക്തിയും അവസാന മുറച്ച അടിയോടുകൂടി അവന്റെ തല പൊട്ടി തെറിക്കുകയാണ് തലച്ചോറ് വെളിയിൽ വരുവയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പൈക്കയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയി സമ്പന്നതയുടെ പടപടപ്പിൽ വിരാജിക്കുന്നവരെ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ മരണത്തെ നിനക്ക് തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല ജയലളിത എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എത്ര വല്യ ധനാഠിയായിരുന്നു എത്ര വലിയ പണക്കാരിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ഊത്തം കൊള്ളാൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയുന്നില്ല അനന്തരവകാശികൾ പോലും ഇല്ലാതാക്കിയില്ലയോ അള്ളാഹു അല്ലയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജഗന്നി എന്താവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകൻ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കോടിക്കണക്കിന് ദുരിതമുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അത് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമില്ല അർത്ഥമില്ലാഹുലങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സമീപത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അഞ്ച മലക്കുകളെ പറഞ്ഞേക്കുമത്രേക്കുൽ ഒന്നാമത്തെ മലക്കവന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമത്രേ അവനോട് ചോദിക്കുമത്രേ അവന്റെ കാതിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമത്രേ ആദമിന്റെ മകനെ ആദമിന്റെ പൊന്നുമോനെ അയിന പതനു കൽക്കവി അല്ലാ സഹുല്ല ഓ 
എവിടെ പോയടാ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെ പോയടാ നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെ പോയടാ ആ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിച്ച വസ്തു എന്താണെന്ന് മരിക്കാ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് ിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആറുമണി സമയത്ത് തന്നെ അലാറം വെച്ചുകൊണ്ട് ജിംനേഷ്യത്തിലേക്ക് പോയവനല്ലയോ തന്റെ ശരീരത്തെ സിസ്പായിക്കാക്കി എടുത്തവനല്ലയോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി സുബയുടെ പാങ്ക് അലാറം ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയവനല്ലയോ വൈകുന്നേരം വരെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് സമയം കളിച്ചവനല്ലയോ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടും സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടും സിനിമാ ചിക്ക ഡാൻസ് കണ്ടും റിയാലിറ്റി ഷോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടും സമയത്തെ നീ ചെലവഴിച്ചില്ലയോ നിന്റെ ശരീരത്തെ ഇന്ന് മരണാസമയമായി ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയ വസ്തു എന്താ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പറ്റിയടായെന്ന് മലക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കുമെന്ന് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അഞ്ച് മലക്കുകൾ വരും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് ആത്മാപത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാതിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പറ്റിയടാ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പറ്റിയടാ ആ ശരീരത്തിന് ഇത്ര ബലഹീനപ്പെടുത്തിയ വസ്തു എന്താണ് രാവിലെ സുബയുടെ പാങ്ക് അലാറമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് താത്തമാര് ഉമ്മമാര് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ലയോ കൊഴുപ്പുകൾ ശരീരത്തിലെ കടിഞ്ഞുകൂടിയത് കൊളസ്ട്രോൾ കാരണമായിട്ടാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് രാവിലെ മണിക്കൂറുകൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതായ ഓടുന്നതായ സഹോദര സഹോദരിമാരില്ലയോ ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലയോ അവരെല്ലാവരും തന്നെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവനോട് വന്നുകൊണ്ട് മലക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പറ്റിയടാ ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തെ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയ വസ്തു എന്താണ് നിന്നെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയ വസ്തു ത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും കോഴിമുട്ടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ താറാമുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം അടിച്ച് കഴിച്ചവനടിച്ചവനടിച്ചവനടിച്ചവനടിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാരങ്ങൾ മാത്രം മഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഉമ്മാ കൂടുത്തേക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും തീരുന്ന തീർന്നോട്ടെ വല്യപ്പാ കൊടുക്ക മഞ്ഞ എന്താ കഴിച്ചോ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്ന് തീരട്ടെ ഇവരെന്താ മഞ്ഞ വെള്ളം മാത്രം കഴിയുന്നതാ ഇവരോട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് റാഹത്തായി ഫിറ്റാകട്ടെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നടന്നവരാ എത്ര പ്രാവശ്യം പാല് കുടിച്ചു എത്ര ജ്യൂസ് കുടിച്ചു ശരീരത്തെ പുഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ പോഷകാഹാരമുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര പേരായിരിക്കും ഇടിച്ചു കയറുക എല്ലാവർക്കും അത് വേണം കാരണം ബോഡി അത്രത്തോളം നമ്മൾ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാസർഗോഡിന്റെ വല്ല മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ ആലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും അവരെ സൽക്കരിക്കാനും അല്ലാതെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കാസർഗോഡ് വഴതിന് പറ്റിയ നാടാ കൂട്ടാന്റെ കാര്യം തമ്പുരാൻ ഒരുപാടാ വല്യുപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന അന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കത്തെഴുതിയാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പഴയ കാലട്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള വൈത്ത കാസർഗോഡ് വഴതിന് പറ്റിയ നാടാ കൂട്ടാന്റെ കാര്യം തമ്പുരാൻ ഒരുപാടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ വന്നാൽ ചിലപ്പോ ഒരു കറികൾ ഇവിടെ അതല്ല എത്ര കറികൾ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ണാൻ പോയി അഷറഫ് സാഹിബ് വീട്ടിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്തെയും എത്ര തരം കറികളാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ആൾ ഉപ്പറ നാട് തന്നെ നെല്ലിക്കെട്ടോ 
മഹല്ലാണ് അപ്പുറത്താണ് താമസം അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാരെയും ഈ നാട്ടുകാരിലും ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ ഒക്കെ വിളിച്ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര സൽക്കാരാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ വേണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ല സൽക്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ സയ്യിദന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചും നല്ലതുപോലെ കുടിച്ചും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തെ നീ മറക്കാൻ പാടില്ല പലർക്കും അവിടെയാണ് പത്തും പറ്റും രാവിലെ കട തുറക്കാൻ പോകും വൈകുന്നേരം വരെ കച്ചവടം ചെയ്യും ആർക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമസ്കാരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ ഒരു കസ്റ്റമർ വരെ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി കടയിലോട്ട് പിന്നെയും കയറി കച്ചവടം നടക്കുക ജമാത്ത് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആർക്കാ ഇവിടെ പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്ത് കിട്ടി പക്ഷെ നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടതാകും നമസ്കാരം കിട്ടിയില്ല ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം നിന്റെ സ്വന്തത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല എത്ര പ്രവാസികളാകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ട് പോയപ്പോഴും അവരോട് ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെ ഓർക്കണം സ്വന്തം കാര്യം ചിന്തിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വന്തത്തെ മറക്കാൻ പ്രവാസികളാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ പകരന്തിയോളം അങ്ങനെ പണിയെടുക്കാൻ പണിയെടുക്കാൻ സ്വന്തം കാര്യം അവർ മറന്നു പോവാൻ പോവാൻ അശ്രദ്ധമാകും പോവാൻ സമയമില്ലാതെ വൈകിട്ട് വന്നു ജോലി തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ജമ്മാക്കുന്ന രീതി പാടില്ല നീ സമയം കണ്ടെത്തി അത് നിന്റെ കാര്യത്തെ നീ ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കെലിമ ചൊല്ലി നിനക്ക് മരിക്കണോ പൗമ ചൊല്ലിക്കൂടെ നിനക്ക് മരിക്കണോ പ്രകാശക സലഹരിമാത്തങ്ങളുടെ പൂവ് കൊണ്ട് മടിക്കണോ സ്വർഗം കൊണ്ട് മടിക്കണോ നീ കൃത്യമായി അമൽ ചെയ്ത് മതിയാവൂ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിന്നോട് പ്രത്യേകം നാളെ ആത്മശ്രയിലെത്തുമ്പോത്തും قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة عن النعيم نال الله سبحانه وتعالى ورعدي ما يود عادي ما يأ الله في نعمة دينه بطي جودي كنده أبنى قد تدعي عروق تبتي عنه نبينا رسول الله علم يصحي جسمك ونرويك من الماء البار من شريرت ما قشت پڑتي اللي اوه ملك نام اللي آروك ملكي اللي اوه يترم اللي آخارك لاد ملك نام ملكي اد تين من شيلك كي قلق نيوان نريكم بو اللي سبق شمعي آخارك ملك نام ملكي اللي اوه ونرويك من الماء البار ദാഹിച്ചു പരവശനായി നിൽക്കുന്നതായ സമയത്ത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിനക്ക് ഞാൻ തണുത്ത ജനം നൽകിയില്ലയോ അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമെന്ന് തങ്ങളുടെ കലേക്ക് ഒരു സാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ജനങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണ് നബി ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ് നബി ജനങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ആയുസ് കൊടുക്കുകയും ആ ആയുസിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തവനുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയിയെന്ന് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചവനാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചവനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും നമസ്കരിച്ചവനാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചവനാണ് സക്കാത്ത് കൊടുത്തവന് പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവനാണ് നിരാലംബര കവലംബമായവനാണ് 
എന്നാൽ അവനാണ് ജനങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനെന്ന് ചോദ്യകർത്താവ് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് ഹബീബായുടെ കൊടുത്ത മറുപടി വല്ലാത്ത ഹൃദയ ഭേദകമാണ് ഒരുപാട് കാലം ഈ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ജീവിച്ച കാലഘട്ടം അത്രയും അവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എത്രയോ പ്രവാസികളാണ് സൗദിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വട്ടം പോലും അമ്പറയ്ക്കവനെ തൗഫീക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു വട്ടം പോലും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാവയുടെ കില്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാണ് അപ്പവനെ തൗഫീക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പണമുണ്ടട്ടും പവർ ഉണ്ടായിട്ടും വേണ്ടുക വേണ്ടയോ വേണ്ടുക വേണ്ടയോ ആ മനുഷ്യൻ അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളില്ലയോ അറുപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സുമൊക്കെ ജീവിച്ചു തീർത്തതായ സഹോദര സഹോദരിമാരില്ലയോ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ വന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും മുഖവിൽ കെടുക്കാതെ കളിച്ചും രസിച്ചും സിനിമ ടാക്കീസിലേക്ക് പോയ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചവന കണ്ണുപിടിച്ചുകൊണ്ടും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും തന്റെ സമയത്തെ അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞവനാണ് ഹറാമായ രീതിയിലേക്ക് തന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടുപോയവനാവിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നന്മയും അവന്റെ ജീവിതത്തിനില്ല അങ്ങനത്തെ സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ടോ അവരാണ് ജനങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവരെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി ആഫിയത്ത് നൽകി ആയുസ്സും നൽകി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എത്ര വലിയ വിട്ടികളാണ് ആയുസ് നൽകി ആരോഗ്യം നൽകി നല്ല ആഫിയത്തുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമസ്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്ന പൂവത്തുണ്ട് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് ആശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ അവർ മറ്റൊരാളുടെ പരിസഹായമില്ലാതെ വരാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ വല്ലാത്തർത്തമാണ് വല്ലാത്തർത്തമാണ് വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന വിളിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ നമ്മളപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ വരാതെ എന്നാൽ നാശത്തിലേക്കുള്ള പോക്കുള്ള പോക്കുള്ള അന്തനായ ഒരു സ്വാമി വരെ നസൂറുള്ളയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാ കണ്ണുകാണാത്ത അന്തനായ മനുഷ്യനാണ് എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാളും എനിക്ക് തുണയില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കട്ടെയോ ശരി <laughs> എന്താ കാരണം നീ അന്തരാണ് സുഖമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വീട്ടിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു രണ്ടടി പുറകോട്ടങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് അള്ളാഹു എന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണ സുന്ദരമായ പാങ്കൊലി നിന്റെ കർണപുടത്തിലെ കലയൊലി കൊള്ളുന്നുണ്ടോ 
നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നബിയെ എന്റെ കാതിന് കുഴപ്പമില്ല നബിയെ എന്റെ കണ്ണിനാണ് പ്രശ്നം യാ റസൂൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരളവും നിനക്കില്ല ഒരളവുമില്ല നീ കൃത്യമായി ജമാത്തിന് വരണേന്ന് കണ്ണ് കാണാ തന്തനായ സാഭിവര്യനോട് പോലും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ അധ്യാപനം ഇതാണെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന പൈക്കമ്മണ വാട്ടിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സോദരങ്ങളെ ഈ ബേബിയുടെ ചാരത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാല് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ശയ്യവരംഭിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കണേ എഴുന്നേൽക്കണേ റബ്ബിനെ പേടിക്കണേ മരണത്തെ ഭയക്കണേ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണ്ടയോ തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണ്ടയോ അള്ളാഹോയെ അള്ളാ ഒരുപാട് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒരുപാട് നോമ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫൗത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളത് വീട്ടാം അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെടണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ അള്ളാ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മനക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റിയാരുപാട് ആരോഗ്യമുള്ളവനായിരുന്നില്ലയോ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഗാത്രനായിരുന്നില്ലയോ പുനിയാവിൽ നീ കുൻഫോ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നില്ലയോ കരോട്ട മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നില്ലയോ ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയതെന്താ ഇന്ന് നിനക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണ് ഡോക്ടർ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കൈയ്യം ഉയർത്തണേ കാലെന്ന് ചരിക്കണേ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് പുനിയാവിൽ നീ കൈകാലികൾ കൊണ്ട് പലരെയും നീ അടിച്ചവനാണ് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ താറടിച്ചവനാണ് പലരെ കുറിച്ചും നീ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയവനാണ് പലരെയും നീ അടിച്ചു നിരത്തിയവനാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ മേൽ കുതിര കയറിയവനാണ് പലരെയും നീ തല്ലി ചതച്ചവനാണ് പലരെയും നീ കൊന്നിട്ടുള്ളവനാണ് പല അക്രമങ്ങൾക്കും നീ കൂട്ടി നിന്നവനാണ് പക്ഷേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൈകാലികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ കൈകാലുകളെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയ വസ്തു എന്താണ് എന്ത് പറ്റിയടാ എന്ത് പറ്റിയടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ല എന്ന് മറുപടി പറയാൻ വല്ല വേണ്ടേ അക്ഷരവും പറയാനില്ല തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ആത്മാവത്ത് നിൽക്കണം മലക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ മലക്കനെ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കും നിന്റെ ആരോഗ്യം എവിടെടാ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നീ ദുനിയാവിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനല്ലായിരുന്നോ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പോയി ത്രാസിൽ നിന്നാൽ എഴുപതും തൊണ്ണൂറും അമ്പതും കിലോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടുന്ന വെയിറ്റിനേക്കാൾ പത്ത് കിലോ കുറയാതുണ്ട് ശരിയല്ലേ പറയാം എല്ലാരും പറയും വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കാരണം എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഏജ് അനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റ് അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ റാഹത്തായിട്ട് അടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാരത നൽകും മാറാവട്ടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഇതാ വക്കാത്തെ സൂറത്ത് ദായിമാക്കണം ഇന്നുള്ള നിയമത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നീങ്ങാം പടച്ചോന്റെ കയ്യിലാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇതാ വക്കാത്തിയ സൂറത്ത് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല പാടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അധികരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ പെൺമക്കൾ ധാരാളം പെൺമക്കളുള്ള അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസമതങ്ങളെ കാതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട നീ പോകേണ്ടത് ഏതാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കിയാണ് നീ മാത്രല്ല നിന്റെ പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിക്കണം ആര് 
അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു പെൺമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഓതാൻ തുടങ്ങി നിത്യോതും ഒരൊറ്റ ദിവസം മുടങ്ങുവരാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും നീ പേടിക്കണ്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫായി ശേഷം ഒന്നാം ഹലീഫ് അബൂബക്കർ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖലാഫത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ കിഴി ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ കിഴി എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തെ നമുക്ക് പേടിയില്ല ഒരു പേടിയില്ല തിരിച്ചു കൊണ്ടേക്കും നമ്മളാണെങ്കിലോ ആണെങ്കിലും കോടികൾ ആസ്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പത്ത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് അപ്പൊ അക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മോഡലാണ് മോഡലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് കണ്ട് ഒരു ജ്വല്ലറി എന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് സ്വർണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാകുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരാളെ ഉള്ളു അയാൾ നേരെ സാധനം എടുത്തു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി പുറയിലത്തെ സീറ്റിലോട്ട് വെച്ചു ഡോർ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു അപ്പൊ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ കക്കാൻ വരുന്നത് പല രീതിക്കാണ് കക്കാൻ വരുന്നത് ജ്വല്ലറിയുടെ വാതിക്കലുള്ള സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതാണ് ഇടത് ഭാഗത്തൂടെ പോകുന്ന ഒരാൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കടിക്കുക ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ഡോർ വന്നിട്ട് എന്താണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങണം വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ പൈസ ഇവിടെ കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അങ്ങ് പോവാൻ ഇതാരാണ് സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് കള്ളനാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇതിലേ കൂടെ പതുക്കെ ചെന്ന് അപ്പുറത്തൂടെ പോയിട്ട് പൈസ എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഈ പൈസ കുറഞ്ഞെടുക്കും നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തോട് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഡോർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും പവൻ കാര്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക നൂറ് രൂപ ഹേവൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പവനും കൊണ്ടൊക്കെ പോയി ഇയാൾ വന്നിട്ട് വലിയ ശരി വണ്ടി കയറി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാറ് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലെത്തും വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണയില്ല നോക്കേണ്ട കയറും കള്ളന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാ എത്ര കൂട്ടമായിട്ട് ഇറങ്ങണം ഒരാളല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത് റോബറി കവർ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒരാളായിട്ട് കള്ളന്മാരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ഒന്നിലധികം ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരാൾ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എന്റെ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അത് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പേഴ്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അല്ലെ പോക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും എടുത്തോണ്ട് പോവാ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു ഇതാണ് കാലഘട്ടം അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ സമയത്ത് കാവൽ റബ്ബല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും ഇല്ല എത്ര സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അസ്റായിലിന് മുന്നിൽ വല്ല കാവലും ഉണ്ടായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ നൂറ് വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അസ്റായിൽ കയറി പോയി റബ്ബല്ലേ നമുക്ക് കാവല് ആ പടച്ച റബ്ബ് കാവലിച്ച പോയില്ലേ വലിയ വിഷയാണ് നിരാകരിച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്റെ പെൺമക്കളെ ഞാൻ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ആ മക്കളെ എല്ലാം അത് ഒന്നുണ്ട് പെൺമക്കൾ ധാരാളം അധികരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് റസൂൽ പ്രത്യേകം ഗൗരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം മൂന്നാം ഹലീഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും കൊടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണ് ുംരാകരിക്കുകയാണ്ഫുമാരുടെ കയ്യിൽ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധമാണ് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി പ്രശ്നം അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായില്ല ദാരിദ്ര്യം അവർക്ക് എന്താ കാരണം ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്തു ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്തു സാധിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും 
ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകും ഉസ്താദ് എന്റെ പൊന്നുമൻ സാലിഹാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പയോട് ഉമ്മനും ഉസ്താദിന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നീ തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ മക്കളെ നീ തീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ لا تسكنوهن في الغرفاء ولا تعلموهن الكتاب وعلموهن سورة النور وعلموهن سورة النور حبيب آي رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنجل آي رتنا نور ورسم مبتن نبري بطاني آي غلود بري ويان صحابته صحابته لا تسكنوهن في الغرفاء നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിപ്പിക്കരുതേ പൈക്കം മണവാട്ടി വീവിയുടെ ഉറൂസിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതിനു വേണ്ടി പൊന്നുമക്കളെ ശ്രമിക്കുമ്പോ മക്കള് പറയുകയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് പരീക്ഷയാണ് ഉമ്മ ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ ഉമ്മ എനിക്കൊരുപാട് എഴുതാനുണ്ട് ഉമ്മ എനിക്കൊരുപാട് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതായ പെൺമക്കളില്ലയോ മഹതികളുടെ പറക്കത്തില്ലാതെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അവരുടെ കുരുത്തക്കേട് കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കള നീ കാക്കണേ അള്ളാ വീട്ടിൽ ഒരാളുമില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ പെൺമക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിപ്പിക്കരുതേന്ന് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമായി കുട്ടികളുടെ സമയം വല്ലാതെ മോശത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടമല്ലയോ കാലഘട്ടമല്ലയോ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷിയല്ലയോ സാക്ഷിയല്ലയോ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ മുട്ടയെന്ന് വിരിയുമ്പോഴേ കുട്ടികളെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ച ഉടനെ മോനെ നിനക്ക് ചാപുത്രി നാല് ജയിച്ചാണ് എന്താ വേണ്ടത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വാപ്പാടി വയ്ക്കാം ചാബ് എന്ന എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം അത് തന്നെ തെന്നിക്കളിക്കുന്നത് വേണം ഏറ്റവും കൂടിയത് വേണം ഓരോന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം വേണം നമുക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്തിനെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരെയാണ് ഇത് പഴിതാരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കല്ലേ ചാപത്രിയും ചാവു പോലും കൊച്ചുകളിലെ കുട്ടികളെ അതിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മക്കളെ കളിച്ച് വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ പത്ത് ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റോട് കൂടി പറയുന്ന എന്താ സാധ എന്റെ മോന് മൊബൈലിന്റെ എല്ലാ പരിപാടി ഭയങ്കര അറിവാണ് നല്ല അറിവുള്ള കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഭയങ്കര വിഷയാണ് വലിയ അപകടമാണ് എന്നാൽ പത്താള് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉസ്താദേ എന്റെ മോള് എന്റെ പൊന്നു മോനിതാ ഈ മകൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകനാണ് ഇല്ല നാലിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോളാണ് ഉള്ള ഫാത്തിഹ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാകുന്ന വാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കുറവുള്ള കാലഘട്ടം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ വെറുതെ പറയാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ നടക്കുന്നതല്ലേ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിൽ താമസിപ്പിക്കരുതേ വീടിന് രണ്ടാമതൊരു നിലയെടുക്കുമ്പോ മുകളിലത്ത് നിലയിലെ കെട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നമോള് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നോളാ മുപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കരുതേ സമ്മതിക്കരുതേ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ ആക്കരുതേ എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രദേശം ഞാൻ സ്ഥലം പറയുന്നില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണ് പെണ്ണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരനുമായിട്ട് ഒളിച്ചുകൂടിയ കഥ ഒരു മാസം മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരദേശം പത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായ
അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലെ അവസാനം ഈ രണ്ട് ജോഡികളുടെയും കുടുംബാദികൾ എസ് ഐക്ക് കൊടുത്ത പരാതി അനുസരിച്ചിട്ട് എസ് ഐ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളും പ്രണയത്തിലായിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അഥവാ അവർ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് അവർ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അതാ ഏറ്റവും വലിയ രസം അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ മാതാപിതാക്കൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ഉസ്താദ് എന്റെ മോക്ക് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ മോന് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർക്കശമായി വിലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് സമാധാനിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ പ്രണയത്തിലായിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലായി എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇവര് മാത്രല്ല ഏകദേശം ഈ ടീനേജിലുള്ള ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ഒരു കൊലത്തിലാണ് പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ കൊടുക്കണ്ട അവരറിയാതെ രഹസ്യമായി പാതിരാത്രി സമയത്ത് പുതപ്പിനടിയിൽ നിഷീതയുടെ നിഷീതയിൽ കൂരിരുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്റെ കാമുകനെ ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സായുജ്യമണി എന്നതാകുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് നമ്മുടെ മക്കളിൽ അധിക പേരും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഒന്ന് എന്താ മോനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു തരാം ഹുബോസ് വേണോ ആ കൊടുക്ക് പന പോലെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിലല്ല കാര്യം മക്കൾക്ക് ദീൻ കൊടുക്കണം ദീൻ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന പെൺമക്കൾക്ക് ഭൗതികമാകുന്ന അറിവ് മാത്രമായി നൽകരുതേ നൽകരുതേ ഭൗതികം മാത്രമായി പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുതേ ഇന്ന് മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് മദ്രസയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുവയാ ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നമോട് പ്രായപൂർത്തിയെത്തി ഉസ്താദ് ഇനി ഞാൻ അവളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതേ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതാകുന്ന പൊന്നമോട് മദ്രസയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന പൊന്നമോട് പ്ലസ് ടുവും ബി കോമും വിട്ട് എം ബി ബി എസിനും ബി ഡി എസ് അവളെ പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സിനും വിടാന് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയും പ്രശ്നമല്ല മക്കൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് അപകടമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ ഖുറാ പഠിപ്പിക്കണേ ഖുറാ പഠിപ്പിക്കണേ അതിൽ നിന്ന് സൂറത്തിനോട് പഠിപ്പിക്കണേ എന്ന് നബിയുനാറു പഠിപ്പിക്കണേ അതിൽ നിന്ന് പെൺമക്കൾക്ക് സൂറത്ത് നൂറ് പഠിപ്പിക്കണേ ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി എല്ലാ സൂറത്തും പഠിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ ഹത്തമ് തീർക്കും ഇന്ന് പകുതി എത്തുമ്പോഴേ നിർത്തിയിട്ട് പോവാൻ മദർസ വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കണം ആർക്ക് പോയി ഇവിടെ സാധുമാർക്ക് വല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു സാധുമാർക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്കല്ലോ അവർക്ക് ഖേദമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഈ നിലക്കായല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൽമിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇൽമിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അറിവ് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിലക്കെടുക്കുന്നില്ല ഇൽമ പഠിക്കണ്ടേ അറിവ് കിട്ടുന്ന സദസ്സുകൾ നമ്മൾ മുഖരിതമാക്കട്ടെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കുള്ളൂ ഉള്ള സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണ്ടേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അഫീത്തോട് കുമാറാവട്ടെ ഒരു <laughs> 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 <laughs>
Abura Kumar, or the Puritum Allah Hunal Gay Greek, or the Mother Allah Hunal Gay Greek. Facebook, <laughs> Azrail, <laughs> In Namaskarikan <laughs> 
വൈക്കയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഷാ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ജമാത്തായി പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നീ ഇറങ്ങുമ്പോ പള്ളിയുടെ വാതുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യും നീ അറിയാതെ തന്നെ അസറായിരുന്ന കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന മുസാഫാത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആളുകളോട് ഞാൻ വളരെ മാന്യതയോട് കൂടിയല്ലാതെ അവരെ റൂഹിനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ സമീപത്തിൽ നമസ്കാരം കൃത്യമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവ സമയത്ത് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിതനായി വന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും വധുവെടുത്തുകൊണ്ട് തഹജ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മക്കൾക്ക് എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ദീർഘായസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആ ഭാര്യക്ക് അറിയുമോ അറിയുമോ അവൾ മരിക്കാ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അസറായിൽ പറഞ്ഞാണ് നീ നടന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത അസ്ഥാനത്തൊക്കെ നമ്മൾ കോമഡിയും പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സദസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറി വർത്താനം മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മക്കളാകും നമ്മൾ കയറി വർത്താനം സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി നമ്മൾ കയറി വർത്താനം പറയും ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അമലിൽ പോരായ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കണമെന്നൊരു മനുഷ്യൻ ോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും അവന്റെ രണ്ട് താടിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള നാവ് കൊണ്ടും അവന്റെ രണ്ട് തൊടയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ടും ലൈംഗിക അവയവം കൊണ്ടും എന്നോട് സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ജാമ്യം നിന്നാൽ അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കുമെന്ന് അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമാകുന്ന ലൈംഗി അവയവം സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ഏതൊരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ എന്നോട് ജാമ്യം പറയുകയാണ് അവന് ആ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നൽകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
കാരണം മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കാര്യത്തിലേക്കാണ് തെറ്റുകളിലേക്ക് വഴുതി വരിക ഒന്ന് നാവ് മുഖേനയും മറ്റൊന്നവന്റെ ലൈംഗിക അവയവം ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക വൈകാരികമാകുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ നാവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക അവയത്തിലൂടെ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാണിട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഞങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാണ് പല്ലുകുത്താൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കറിയൂല നബിയെ പറഞ്ഞു തരണേ നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് പട്ടുകളാകുന്ന പട്ടിന് കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സാപത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്നാലിന്റെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഫനായു ഫസാദും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു നടന്നില്ലയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ച മാംസം നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനിതാ കാണുന്നുണ്ട് സാബ അതാണ് നിങ്ങളോട് കുത്തിക്കളയാ പറഞ്ഞത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമേ ഒലമാക്കളെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് അലുമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മുസത്തരം പറയരുത് പാവപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളാകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചും പാവപ്പെട്ട സൗദരിമാരെ കുറിച്ചും നമ്മളൊരനാവശ്യവും പറയാൻ പോകരുത് അവനെ സൂക്ഷിക്കണേ അവനെ സൂക്ഷിക്കണേ അഭിമായ രഭിതങ്ങളെ സാപത്തിനോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ശരി തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നാലിന്റെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഫലായും പസാദും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ച മാസം നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാബ ഇന്നില നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നാലിന്റെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഫനായും ഫസാദും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പച്ച മാസം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാബ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പല്ല കുത്തണെ പല്ല കുത്തണെ എന്ന് റസൂലുവാകി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അള്ളാന് റസൂൽ അവിടേക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ് റസൂലയോട് ഉടനെ മറ്റൊരു സാബി വരിയന് പറയുകയാ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സാബിയെ കുറിച്ച് നബിയെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണ നബിയെ അദ്ദേഹം സ്വർഗവാശിയാണെന്ന് പറയണേ നബിയെ എന്ന് അള്ളാൻ റസോലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന കലാത്തിരിയുള്ള സാബി വരിയോ നിനക്കറിയൂല പൊന്നുമോനെ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ ആരെ കുറിച്ച് മോശത്തരം പറഞ്ഞു വന്ന് എത്ര ആളുകളെ കുറിച്ച് ഫനാഫസാദ് പറഞ്ഞു വന്ന് നിനക്കറിയൂല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ലവനാണോ അദ്ദേഹം സ്വർഗവാശിയാണോ മോശപ്പെട്ടവനാണോ എന്ന് പറയാ ഞാനില്ല എന്ന് അതാണ് നാവ് അതാണ് നാവ് ആ നാവിനോടാണ് ആ നാവും അലക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന മരണാസന്നരായ മനുഷ്യനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അഞ്ച് മലക്കുകൾ കടന്നു വരും അത്രേ അതിലൊന്നാമത്തെ മലക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാവെന്തുപറ്റിയടാ നാവിനെ ബലഹീനപ്പെടുത്തിയ വസ്തു എന്താണെന്ന് മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചത്തിൽ ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് എന്ത് വേണം നമസ്കാരം കൃത്യമാക്കണം നമസ്കാരം കൃത്യമാക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് തൗബയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്താണ് ഇഷായുടെയും മഹരിബിന്റെയും സുബഹിയുടെയും നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതാറുള്ള ഉപനികൾ ഓതുന്ന ഓതണമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ച സൂറത്താണ് ഹരീസുംമീന <laughs> رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم പ്രാവശ്യമാണ് ഓതിയത് ഇൻഷാല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് തൗബ സൂറ തടയാളം വെക്ക എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഓതി കടക്കുക നാളെ ഈ സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകും മരണയില്ലാത്ത ആയത്താൻ ആയുസ് കൂടുന്ന ആയത്താൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് ആര് പഠിച്ചതാണ് മറക്കാതെ ഓതിയാൽ അവൻ ആയുസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം കൂടി ആയുസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മരിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മറപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്തിനെ ഉസ്താദ് ഓതുന്നത് എന്തായാലും മരിക്കുന്ന ദിവസം മറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഓതിയിട്ട് ഫായിദില്ലല്ലോ പ്രയോജനം ഇല്ലോ എന്നാൽ ഈ ആയത്തിന് മറ്റൊരു പ്രയോജനമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ആയത്ത് ആരെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ അടുത്ത ദിവസം ആ സമയം വരെ അവനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കൂല മരണം ഉണ്ടാവൂല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നിന്നെ മറ്റൊരാൾ അപായപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാൽ നിന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കൂല ശത്രുക്കളുടെ പോയി നിനക്ക് വിജയമുണ്ടാകും കാരണം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ മധുഹൻ ഞാനൊന്നും ഓതി പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ആയത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ബിസലദാനുസ്മതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പല വിശേഷണങ്ങളും ബിസലദാനുസ്മതങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുനിരായ സയ്യിദ് വരുകളുടെ ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോസര നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഉറോസിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അന്ന് ഡേറ്റിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം നൽകി അഷറഫ് സാഹിബ് അതുപോലെ ഇന്ന് യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സതീതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കൊക്കെ ഹൈറും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഭൂനിരായ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഭൂനിരായ സയ്യിദ് അവർകൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ധാരാളം കാലം നമുക്ക് ഹൃദമത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ തണൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹതിയവരുടെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും